放私钱，你才是那个魔鬼，那个囚禁我灵魂的魔鬼，那个让我欲罢不能的魔鬼。上天对待女人，总有分界线，阻隔在她和我之间的，是我无法摆脱的女人。之前，你才是那个魔鬼，那个囚禁我灵魂的魔鬼，那个让我欲罢不能的魔鬼。韩青，职业小三劝退师，常年在江城和怀城间往来，专门帮助正室挽回失败的婚姻，或是取得最大的利益。听说经你手的案子十拿九稳，准确来说，是三年以来从未失手。很好。你的手段我有所耳闻，你多花点功夫调查我丈夫出轨的证据，把柄越多，我的胜算就越大。殷小姐，你是想挽回还是离婚？离婚。我至少要他一半的身价。华金集团董事长身家近百亿，这样的男人加上你的要求，可不好搞定。我知道你的顾虑，他要让我净身出户，拿走我的一切。更何况，好。我绝对不会放过任何一个渣男。
，你我各取所需。你怎么才来啊？不好意思啊，路上有点堵车，耽误了。行了，该交代的人事都和你说了吧。嗯，做事需稳妥小心。冯董最讨厌耍心机的人，不该问的别问，不该看的别看。华金集团不是什么人都能进的，更何况是总经理助理。给冯董做事最好最好当个机灵的哑巴。看来你已经上道了。走，这是总经理办公室。冯总好。冯总好，有什么吗？冯董，这是公司给您安排的生活助理。我不需要，拿走。报道上说，冯先生为人谦逊，没想到这么目中无人。目中无人，不是吗，冯先生？像你这样的，华金一抓一大把，我凭什么留下你啊？走吧。我和他们不一样。只要目的正当，可以不择手段。就像冯先生一样，所以您一定会需要我的。有脾气、有个性的女人，我喜欢；有实力、有挑战的老板，我也喜欢。小路，带他办理入职。好的，请吧。对了，口红色号太俗了，下次记得换个色号。冯总，这边文件已经批好了，就等您确认一下。高端的猎人，往往以猎物的形式出现，而好奇心是一个男人对女人产生探索的开始。更何况，男人
，伪装的再好，也抵不过主动送上门的礼物。冯思贤这个人城府极深，对待女人，他戒备心很强。我只需要三个月，你确定？这个文件特别重要，我要亲自送给童总。你怎么在这儿？等你啊，赵姐。谁是你姐？赵秘书，你每天日理万机的，给个机会嘛。不行，这可是最新款啊。不是不行，送去吧。谢谢赵姐。真漂亮。冯董，冯董，这是您需要签字的文件。怎么是你啊？赵秘书说他有事，让我帮忙来送冯先生，既然您选择了我，就不应该无视我。你想说点什么？白花钱不用我，这应该不是你想要的助理吧？那你觉得我需要什么样的？起码是能帮到你的。会喝酒吗？当然。那今天晚上，让我看看你遇到麻烦会怎么解决。好的，冯先生。冯思前让你陪他谈生意，或许是他考验我的手段吧。韩小姐确实比我想象中顺利。你放心，您丈夫擅长的，我同样擅长。那祝你好运，冯先生。跟谁打电话呢？我爸爸。黄总到了。进来吧。冯董，我真的是不能再待了。不是我不给面子，是你舅舅跟你岳父早就约了我。黄总身上的味道好特别呀，应该是
雪之子的味道吧。韩助理对香味也有研究吗？略懂一二而已。香味可以判断出一个人的性格和喜好。那这么说，我的喜好韩助理都知道了。王总身上的味道和这家新概念香薰的味道一模一样。这家公司虽然名不见经传，但是背后涉足诸多海外地产。最近您频繁接触他们，这应该是你下一步投资计划。方总，韩助理不简单呐。那还不是沾了冯总的光。黄总，我想我们的合作一定要继续，因为我能带给黄总的，别人应该给不了。<笑>来，冯总，你真的是应该好好的感谢韩助理，啊，合作愉快，来，合作愉快，合作愉快，合作愉快，合作愉快。既然你能闻香识人，不妨也帮我闻闻你在找什么呀？找到了。刚才是在找这个吗？不然呢？你以为我在找什么？韩助理
还没有回答今天晚上的问题。刚才人太多，酒精味太浓，我……你现在可以问问。的微苦，加上豆蔻的香甜，说明冯先生平时看似儒雅，实则谨小慎微，如履薄冰。冯先生，我越界了吗？韩助理，你很有意思。不过你这身装扮不好看，不像是秘书。既然冯先生不喜欢，那我现在就去换。猎人和猎物之间的博弈，似乎才刚刚开始。如果急功近利，往往谁也得不到想要的。你们猜猜，这个游戏是谁先赢？他的防备心很重，调查比我想象中的困难。韩小姐。和披着人皮的鬼斗确实不容易。他既然滴水不漏，为什么要对殷小姐动手呢？局外人不知局内事。韩小姐，冯思前他确实是个伪君子，他最擅长的就是折磨人心。我们殷家的地位不容撼动，他对我只能使用软刀子，他割不断的，只能我来下手。
他是又打你了吗？你为什么不报警？没用的，有谁会相信，平时温文尔雅的冯大董事长，会做出这样的事情？全世界只有百分之一的男人不会犯错，我不相信他是那个例外。没错，他的品行，我比谁都了解，奸诈、狡猾、残忍。韩小姐，如果你相信我的话，就尽快帮我拿到他出轨的证据，好吗？你放心，就算他是披着人皮的鬼，我也要扒了他的皮。冯董，这里有个……如果我没记错的话，这里应该是冯董的办公室吧？你没有记错，真是冯董的办公室。但是我也能进。施维华金集团竞争对手的林总，出现在了不该出现的地方，是不是可以叫做图谋不轨呢？你认识我？外神萧旧，您的眼睛和英英小姐的很像。来了怎么也不打声招呼？没大没小，叫舅舅。林总，有何贵干？天冷了，提件衣服。好。爸，我想搬出去自己住，家里刚装修好，为什么要搬出去啊？轮不到你管，胡闹！你不是在他身边吗？你给他找个助理做什么？爸，华晶这么大，您身体又不好，我找个助手帮思钱分担分担工作也是应该的呀。哎，结婚几年了？是你不争气，还是冯思钱有问题？我们的事儿你不用担心。我就你这么一个女儿，别给我添乱。万利地产的股份，我要了。最后逃出升天，达成和棋，这是什么战术啊？应该是围魏救赵吧。韩小姐长得如此标致，怪不得冯思贤最近都不回去找我们家殷姨了。你什么意思？舅舅没什么意思，怕你和别的女人生孩子呀？殷姨她不配合。一个巴掌怎么拍得响呢？那是你们小两口的事情，舅舅就不管了。没别的事，那舅舅先回去了。韩助理，送客。林总，请。韩小姐好像很怕我呀，冯董的舅舅，我应该尊敬吧？交个朋友。冯董应该不希望他的助理
和他的竞争对手成为朋友。一楼到了，林总，请。林宗义好像对你很感兴趣。林总我不知道，但我知道，至少你对我感兴趣。像您这样的成功人士，抛妻弃子、冷暴力、占有、毁灭，对你们来说都是小事一桩吧？但对于女人来说，婚姻就是一辈子。选择了就不会抛弃的一辈子。韩助理对于爱情似乎很有见解。你们男人怎么想爱情的我不知道，但对于女人来说，爱情高于一切。您的婚姻早就破裂了吧？韩助理对我的家庭这么感兴趣，那是不是对我也有意思？克制、自律、占有，毫无破绽的背后究竟隐藏着什么秘密？今天林总的话，你是否会被他抓到把柄呢？我可以帮你。你想怎么帮我？帮你清屋藏娇。去接下黄总，在这等我。不见啊，苏丽小姐。我还以为你要装傻不敢认。你敢打我？韩青做过的事情有什么可不敢认的？倒是你，抢别人老公做小三的事敢不敢认呢？如果我没记错的话，你的左肩上还有做小三时被人打的伤疤吧？你胡说什么呢？苏丽，你是靠抱男人进的职业。我可不一样，你要是敢当众拆我的台，我就让你在江城永远都混不下去。快进去，我弄死你！苏这位女士，她是我的助理，有事吗？没什么。冯董，王总
，我跟苏丽小姐之前有一点误会，现在都解决了，不是吗？是啊。阿丽，你不要不懂事，得罪了冯董的人，快跟韩助理道歉。快点。韩小姐，我对不起你全家。没关系，我原谅你八辈祖宗。好了好了，没事了。冯总，来，来这边。韩千年，你给我等着韩千年，什么意思？千年狐狸精，对吗？冯先生要是好奇我的过去，直接问我就好了，干嘛听别人编故事？你是说，这都是假的？真真假假。假假真真，相信你自己相信的就好。不得不说，韩助理打人的样子很有意思。那你会打女人吗？女人是用来宠的，不是吗？我能相信冯先生的话吗？相信你相信的就好。至少现在，你不相信我，我也很难相信冯先生的话。Just assumed I'd play the part of keeping you in the right direction. No matter how, how your confidence may fall, Han Zhuli, you're very foundation. Is it? 不得不说，韩助理确实挺有杀伤力的。谢谢冯先生。坐怀不乱有分寸，他似乎并不像英英描述的那般不堪。正人君子，邪恶小人，到底哪一个才是真正的冯思前呢？看来想验证我的想法，必须要上点手段了。谢谢冯董，冯先生，对女人都那么冷如冰山吗？我知道你跟太太已经名存实亡，难道你就一点男人的需求都没有吗
。安助理今天怎么没喝酒，就醉了？我是什么样的人，你或许还不清楚。是一个勾人魂魄的魔鬼提醒你一下，茵茵还在家里等你呢。林宗义，你还是先管好你自己的事吧。刚才万利地产的黄瑶来我房间谈了笔生意，他打算把万利集团卖掉，这点你是知道的。谁出的价高，他就给谁。我听说你出了五亿。那我出六亿，黄瑶她答应了。这道案板上的肉还能给飞了，你别耍我。韩助理，这样的事情，我不希望发生第二次。冯先生，如果我是真心喜欢你呢？我跟你说过，把你的狐狸尾巴藏好，别被我亲自逮到，否则后果自负。什么后果？我都愿意承担，就凭你。你以为你长了一双勾人的眼睛，就真的是狐狸精了？那你会上钩吗？助理，别忘了自己的身份。你觉得你跟我，谁玩得过谁？滚！
你怎么在这儿？我本以为韩小姐只懂得围魏救赵，没想到美人计用的也如此娴熟啊！我听不懂你在说什么。你不是说要跟我讨论人民兽心吗？放开我！冯思贤不懂得怜香惜玉，我和他不懂，是块难得的美玉，我都喜欢。多谢林总抬爱，不过，与其做一块被人把玩的美玉，我更喜欢做一块自由的石头。并不是好歹。林总，你是想让全华监督知道，你正在企图强暴韩助理吗？现在撒网都撒到林宗义头上了，怎么，一条鱼不够你钓的是吧？冯先生，你把你自己比作成我的鱼，我可从来没说过我是你的饵。是冯先生自己让我藏好狐狸尾巴的，也是冯先生自己说让我别忘了自己的身份，现在却对我大发雷霆。我不知道你到底是什么意思，是吗？韩青，自诩小三劝退师，收取高价报酬，帮那些富太太抓小三，为人圆滑狡黠，满口谎言。你说像你这样的女人接近我？会是什么目的？既然你都了解清楚了，刚刚就不应该救我，也不应该把我带回到这里。韩助理的样子，可不像一个助理。那你喜欢我的样子吗？朝秦暮楚的女人，我不需要。能得到像冯先生这样的男人，哪个女人舍得朝秦暮楚啊？好厉害的一张嘴！摸清猎物的习性后，在合适的地方布下陷阱，等待出手的机会，总会一击即中。干什么呢
，有进展吗？冯先生远比我们想象的警惕，他不顾为营，或许知道我们的意图。我早就跟你说过，他是个狠角色，我的希望可都压在你身上了。冯思前的表现和英仪的描述完全相反，这两个人之中一定有一个人撒谎了，到底是谁呢？如今我居然不知道，自己到底是那个猎人还是猎物？到底这个世界谁在制定规则？弱肉强食，真的是真理吗？他会安心的。你说什么？我是说你妈妈，她会安心的。那我替她谢谢冯先生了。今天就快到你家了，再见了，冯先生。
猎人注重风险，猎物注重眼前的利益。风险失控，猎人就会变成猎物。可猎人也有受伤的时候。冯先生，我该收网了。韩小姐，你想退出？在我调查的这段时间里，冯先生的私生活很干净，平时为人逼仄感很强，在你们这段婚姻关系里，应该可以说是无可指摘。韩小姐，我曾经告诉过你，冯思前这个人很会伪装。英小姐，合作的前提是信任。你撒谎了，你的丈夫根本不是那种人。我是来解救你的婚姻的，其他事情与我无关。现在，我想终止这笔交易。我可以给你十倍的酬劳。这不是酬劳的问题。那是什么问题啊？该不会你是想假戏真做，上位做冯太太吧？当年。冯思前伪装成一条狗，故意骗取我爸的信任，鸠占鹊巢，无所不用其极。韩小姐，你现在也跟他一样，你们都是骗子，你可真不要脸！殷小姐，你冷静一点。想阻止你的不止冯思前，还有林子。喝了这汤浑水，现在还想全身而退啊？你威胁我？你可以拒绝我没关系啊，但是你那个独归老爸好像不会吧？我听说他向高利贷借那五百万，如果定期内还不上，那你看到的，就是一潭骨灰盒了。你到底想干什么？帮我投出印章，这是犯法的。花晶集团本来就是属于我的，我只是拿回原本属于我的东西。韩小姐，现在你和你爸的命运，可都掌握在你手里，你可要考虑清楚。一切都会好操办。放心吧，他不得不答应。不过这段时间你可不能乱来啊！到时候公司就是你的了，我是乖乖做你的小老板。
里，不好了，华晶出大事了！风动，风动，他也找不到人啊！现在华晶被记者包围了，现在华晶被记者包围了。什么？到底怎么回事？听说是和万利合作的工程出事了。这这调查在升顶过程中垮塌。听说调查研究师兄外加超重，这最关键的是，这批设备是由冯董亲自签字购入的。冯董一向小心谨慎，怎么会犯这种低级错误？有没有人员伤亡？万幸的是，只有五人受伤。万幸？难道没有人员伤亡就可以当无事发生吗？怎么了？冯董和你说过一样的话。他现在人呢？这事情发生之后，冯董就消失不见了。不知道那些记者哪来的消息？这吵着闹着要采访冯董，这公司的意思是以司机操作不当来息事宁人。我总觉得这件事情没有那么简单。那怎么办呀？记者，我去处理，你务必联系到冯董。好。哎，快来啊！韩小姐，韩小姐，韩小姐，韩小姐，韩小姐，工地穿大事故曝光，冯董事长不现身。是想故意逃避责任，瞒天过海吗？请您回答。您作为冯董事长的助理，你在同流合污吗？韩小姐不作答，是在逃避问题吗？请大家稍安勿躁，请入座。这个事故明明是华晶的责任，却企图用司机操作不当来掩盖真相。冯董难道不打算给大家一个交代吗？事故才刚刚发生，原因还在调查当中。你是怎么知道是因为设备老化导致的呢？难道当时您在现场，还是这一切是空穴来风，您想象出来的？我，你不用管我们是怎么知道的，这不重要。这当然重要，我们已经报警了。如果是前者，那就请您跟我们去警局协助调查；如果是后者，那就是诽谤、造谣。你想清楚了再回答。还有。华金跟万利的项目是保密项目，想必各位记者们都已经去过现场了吧？那么请问是谁带你们去了现场呢？是否涉及到泄密？我们华金集团的律师团会对泄密者保留追究起诉的权利。记者朋友们，华金自成立以来，冯董兢兢业业，企业秉持着以人为本，以诚为本。试问谁会在公司就要上市的时候，搬起石头砸自己的脚呢？记者朋友们，如果没有别的问题的话，我们为大家准备了丰盛的晚餐，请大家移步至餐厅。冯思前，如果你真的是个好人，那我希望你平安。
是枯叶的。冯思清，你醒醒啊！不是枯叶的。快，冯思清。医生，快快快看看他，冯思清明知道我接近他是有目的的，可是他还是救了我。韩青啊，韩青，你好像真的做错了。嗯、听说冯思前爱砖头了，哼，现在是你下手的最好时机。哦，对了，你爸二十四小时有人看护，留给你的时间不多了。为什么身在黑暗里的我，总是在快要看到光的时候，又再次坠入黑暗？你们早就离婚了，你们到底有什么目的？别再耍我，在这里的每一分钟，都让我窒息。